哈喽，大家好，欢迎收看第二百九十五期的亚当球鞋，我是亚当。今天我们一起来聊聊这一双来自三六一度的 A G 四阿龙戈登的第四代战靴。本期视频由您的点赞赞助播出。在外观方面，依旧保持了三六一度的一贯水准，非常好看。我也依旧选择了这个我个人非常喜欢的李小龙配色，上脚真的特别帅。在配置方面，依旧使用了全掌的 Quick C Q Tag， 并没有什么变化。但是这一次的 A G 四一上手就能明显感觉到它的重量有着非常明显的减轻。单只四十二码的 A G 四重量仅为三百八十六克，并且整体的重量分布做的也非常合理，穿在脚上的体感重量也。非常轻质，在重量方面的提升真的特别特别的明显。在尺码的选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二码，在长度方面是比较合适的，你可以适当参考一下。哎，为什么说在长度方面比较合适呢？因为这一双鞋的鞋楦实在是有点难受，球鞋的楦型偏瘦长，并且在脚趾部位做了一个非常明显的内收。大家也都知道，我的脚型是正常略微偏窄的，但是在穿厚袜子去穿这双鞋的时候，会明显感觉到我所有的脚趾都被挤到了一块儿。即使是在穿薄袜子的时候，也能感觉到一点点。两侧的脚趾被鞋面往内侧去推的那一种感觉，大家都说现在耐克的篮球鞋啊存在着比较明显的母外翻倾向，但是这双鞋比耐克那些要严重的多。这时候一定会有人跑出来说。那你选大一码不就行了吗？我去线下店已经试过了，如果选择四十三，那内长就会长出不少。这双鞋，如果你想要得到一个比较不错的穿着体验，还是挺困难的。要么你本来就已经是母外翻患者了，要么你的脚就非常非常的窄。不然这一双鞋，我建议你啊，不要轻易去尝试，好吧？而且它的鞋面高度压得比较低，但凡脚背稍微高那么一点啊，都没有办法穿。对于脚型的要求真的非常高，鞋面的。编织密度非常高，在微距镜头的拍摄下，能看出它的鞋面使用了大量的 TPU 丝，鞋面强度确实非常高。再加上球鞋侧面的热熔材料补强，不管做什么动作，鞋面都可以很好的兜住双脚。但是同时，它的硬度也特别高，在刚上脚的时候会存在着一点点弯折点卡脚的问题。不过穿着一段时间是可以磨合好的，这一点没有什么大问题。不过这么硬、这么高强度的鞋面，但凡你的脚型不太合适，就很难去进行磨合。这一。点你必须要注意一下，还有一个问题就是它的鞋面完全不透气，只有它的鞋舌区域有一定的透气性，在透气性的兄弟们还是要慎重考虑一下。中底是这一双鞋身上表现最为出色的地方。不夸张的说，这一双鞋的中底是我至今穿过所有三六一度篮球鞋里面体验感最棒的一双，甚至没有之一。中底厚度控制的恰到好处，比之前几代的重心有着明显的下降，场地感表现还是比较不错的，并且在反应性方面的表现也同样十分出色。中底搭载的 Quick C Q Tag 调教偏弹，韧性十足，并且没有软的感觉，在发力突破的过程中，脚底下。的感觉非常直接，完全不会有任何泄力的感觉出现，并且在缓震方面的表现也特别棒。虽然它并没有明显的踩实感，但是缓震极限是非常高的。我一百八十斤的体重，其实单纯用脚后跟着地，也完全不会出现震脚的感觉。非常棒，而在中底下方的前叉尼龙板硬度非常非常高，能够给球鞋带来非常明显的滚动感加成。再加上它合适的中底龙骨落差，不管你习惯使用前掌跑动还是全掌跑动，穿它在跑动时的感觉都非常棒。再加上它出色的中底调教，不管是跑动还是突破时，你都能感觉到它中底能提供给你比较明显的力反馈，推进的感觉非常明显。如果你是比较依赖爆发突破的球员，这一双鞋的中底你一定会喜欢。这一双鞋的中底在反应性、场地感、缓震、滚动感、力反馈等等各方面的表现都非常棒，真的非常非常的出色。但是就是这一双鞋的鞋面，或者说是它的鞋楦，白白浪费掉了这一双鞋如此优秀的一个中底，真的太可惜了。在大地方面，它的表现中规中矩；在抓地方面的表现十分出色，在干净的场地上能够做到想停就停的水平；在吸灰方面的表现也还算不错，在有灰尘的场地上面，只需要时不时的用手去擦拭一下鞋底，脚底下就能拥有够用的抓地力。不过它的耐磨水平并不是特别出色，打底的橡胶略微偏软，在硬度计的测试下，硬度在六十五左右，而且它的纹路深度略微有一点浅，要用来打外场还是有点够呛。它还是更加适合在室内的木地板上面使用，这一点。
大家需要注意一下。在稳定以及灵活性方面，这一次它的表现也特别的出色。之前 A G 这一个系列在稳定性方面的表现都是没有问题的，但是灵活性啊，相对来说就会略微有所欠缺。而这一次的 A G 四，不管是在稳定性还是灵活性方面，它的表现都非常出色。大底的面积宽大，弧形的大底造型，合适的中底重心以及不软的中底材料，这一系列的东西加到一起，就构成了这么一双稳定性和灵活性兼具的篮球鞋。不管是什么。位置的球员，他都可以适配，这一点也做得非常棒。这一双鞋，亚当球鞋主干评级 B 减。这一双鞋，如果你的脚型能够适配，它的体验感绝对能够达到 A 级，甚至是更高的评分。抛开它的鞋楦问题啊，它真的是一双非常出色的锋线鞋款，或者说是一双各个位置都可以适配的全能鞋款。但是它不够出色的鞋楦以及难以进行磨合的鞋面，让它适配范围大打折扣，真的特别的可惜。如果你喜欢这一种拥有出色中底反馈的篮球鞋，我强烈建议大家去线下的门。店进行试穿，试穿一下。如果觉得自己的脚型合适，那这一双鞋你一定会喜欢。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，那我们下期视频再见，大家有空来做 ，peace。